Hello, good evening. Good evening. Hi, how are you today? Good evening. Nice. Nice. Did you have a good day? Very nice. Very nice. Good. ¿Qué tal ayer, el día de ayer? I was working. Oh, you were working. Oh, you were at work. Oh, nice. Double pay. That's okay. Yes. <laughs> so, hay que ahorrarlo para diciembre, ¿verdad? <laughs> then you get more money on December. Nice. And the rest of you, Juan Pablo, how are you doing? How was your day? Hi, teacher. How are you? I'm doing okay, thank well. Thank you. Thank you. I'm Did here. you work yesterday? No, I don't. I don't work. Okay. Were you at home or you visited the graveyard? Uh, no, I was... I was at home. At home. Oh, okay. Nice that you rest. And the rest of you, Candy, how are you doing? ¿Cómo le está yendo, Candy? Descansó, fue a trabajar. Quizás no está por ahí, Candy. Bueno. Gracias eh, por estar a tiempo en su clase. So vamos a comenzar. Eh, déjenme compartir la pantalla. Seguimos acá. Ok, estuvimos practicando esta conversación. Recuerdan, con um, we were uh, discussing about the core values of a company in this a uh, conversation that we practice. Uh, just to make a refresh, do we have two volunteers to role play this conversation again, please? Me teacher. Okay, Juan Pablo. And uh, who wants to role play with Juan Pablo? Eric, thank you. Okay. Did you receive a new a newsletter about the core values of the company? Eric? Are you having problems with your microphone or is it mute? Um, creo que tiene problemas con el audio. ¿Alguien que quisiera ayudarle a Juan Pablo con la parte yeah. de interés? Ok, thank you, Katia. I did is great. Uh, it's a great idea. Idea that remember we, we, we why 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 we are different from other companies. Juan Pablo, what do you mean? I mean we now innovation 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 efficiency. Efficiency. Efficiency and respect should be part of all customer customer service. I see your point. We know about the values of the company, but maybe we we don't apply them. Exactly. We should leave the value the values that make us different from other companies. Mm -hmm. Thank you so Thank much. You. Thank you for practicing with us. So um, about this uh, conversation, there are 
two questions. Uh, first one, what strategy does Teresa and Mario's company use to promote its core values? Are Mario and Teresa possibly impacted by the company's values? How? So we have to answer, to discuss and answer the two questions here. Les voy a dar tiempo para que eh, vuelvan a leer la conversación y contestemos estas dos preguntas que están acá. What's your opinion? I'll give you time. Vamos a contestar esas preguntas que están ahí. Yes. Uh -huh. Good evening. Good evening. No, no, escucha. Ah, sí, me escucha. Hmm.
Okay, have you finished? A volunteer to answer question number one, what strategy does Teresa and Mario companies use to promote its core values? Ramiro. Uh, good evening, teacher. Yes. Uh, Teresa and Teresa and Mario's company to send to send newsletter with uh, the noble innovation, efficient and respect uh, and respect val uh, values of the company. Excellent. Yes, they send newsletters to the employees uh, reminding about the core values of the companies. Excellent. Thank you so much, Ramiro. Number two, uh, are Mario and Teresa possibly impacted by the company's values and how? Nobody answered that question? What do you think? Are they possibly impacted by the company's values? Uh, that is your personal opinion about, well, uh, taking the conversation as context. Yes, Ramiro? Uh, yes, teacher. Uh, uh, Mario and Teresa, uh, say, uh, they know about the values of the company, but... Uh, they uh, but we don't uh, they, they don't apply uh, apply them apply apply uh-huh excellent so yes they know the values of the companies they but they that. don't apply them so they are not really impacted by the values of the companies <laughs> excellent ramiro thank you so much um now, to continue with this, uh, we have like um, some examples of core values of uh, some um, can be like efficiency, innovation, respect, punctuality, service to others, integrity, loyalty, and responsibility. Uh, what are the the top five values that should be part of any company? Here we have, uh, uh, I think, let's see, eight. What, for you, what are the top five of these values that every company should have? De estos ocho, ¿cuáles son los cinco que ustedes piensan que toda compañía debería tener como cultura de estos core values? You can rank them from one to five. Lo pueden hacer individual y después compartimos. You can take notes if you have not printed the material and, and then share your work.
Okay, who wants to share? Who wants to share first? What are the top five values for you that every company should have? Ramiro, thank you. I think the top value uh, values of the uh, values uh, company's culture is loyalty, respect, innovation, integrity, and responsibility. Okay, yes, that's nice. Thank you so much. Sounds good. Uh, Maria, do you have the same or you have something different? Um, I am uh, integrity, mm -hmm. uh, service to others, innovation, okay. efficiency, respect. Mm, pretty much similar, yes. Very good. Thank you so much for sharing, Maria. Anybody else? Um, Alguien más? O todos tienen los mismos? Integrity, loyalty, innovation, uh, punctuality, service other to the other um, respect respect okay excellent thank you so much all right so thank you for sharing um that's nice so uh, i think that punctuality and responsibility is basically the same and yes so your top five is excellent <laughs> i agree with you so uh, number five, it says complete the sentences below with uh, one of the values from the box. So, and then we're going to compare the answers. So we have eight values there. So you have to choose which one completes the sentence the best. The first one is already done for you as an example. We have uh, number one, it says, for example, I apply when I get to my job on time. So the contents of the sentence tells me that the best word to complete there is punctuality. And it says, for example, I apply punctuality when I get to my job on time. Let's complete the other five sentences with one of the values on the boxes and then we're going to compare. Pueden, si gustan, solo escriban number one, punctuality, number two, para que no copien toda la, la oración. Y si han impreso el material, pues, excelente. But if not, remember that you can write the answers in your notebooks and then we share. Oh. Uh -huh. 
finished. Yes, I finished. Okay, so do you have number one? Yes. Well, number one, it's already done. Number two? Meet. Okay. Meet teacher. Okay. Um, it's it. When I when I welcome customer to the store, uh, I show uh, well, respect. Um, mm -hmm. That is a good option. I show respect. Mm -hmm. When I welcome respect. the customers to the store, I show respect. Good. Uh, volunteer for number three. Ramiro, thank you. Responsibility is to accept your mistakes and their consequences. Mm -hmm. Yes, excellent. Thank you so much. Uh, number four, Marjorie. I show punctuality when I finish my duties on time. Mm, yes, another option. I show responsibility. Mm, yes, that can be another one. Oh, punctuality. Efficiency. Efficiency. Integrity. Efficiency. Integrity. Integrity. Efficiency. Mm -hmm. efficiency. Yes, it can be efficiency, uh, can be punctuality or responsibility. Mm -hmm. Any of those choices. Uh, let's see, number five, volunteer. Me, teacher. Thank you, Jose. Uh, if a subject, a creative solution creative. to me, uh -huh. creative, creative solution to my team, to my I team, my team. To my team. I apply. I apply innovation. Innovation. Okay, excellent. Thank you so much, Jose. Uh, number six, volunteer. Me, teacher. Okay. When I offer help to a customer, when I offer help to a customer, I demonstrate service to others. Excellent, service to others, that is correct. Okay, good job with this exercise. So we've been practicing uh, this vocabulary about um, the core values of a company. Okay, so now we're going to move on and page 13, we have, um, well, they continue talking about company identity. In this part, we're going to be describing how our departments relate to others in the organization, okay? Um, we have this conversation and um, here in this side, you can see this is an organization chart and um, some of our companies have one in a visible place. <clears throat> uh, so at the top, we have the floor manager then uh, we have a uh, maintenance chief and the maintenance personnel, the safety engineers, then the supervisor, uh, which I think that supervises the machine operators, assemblers, and truck drivers. So this is just like an example of an organization yeah. chart. Most of the companies have them in a visible place. But let us practice this conversation. You can repeat at home. Remember that uh, we do it with microphones off to avoid the delays with the internet. So let's repeat. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety manager. Perdón, engineer. Vamos a repetir otra vez. Hi, Roxana. Welcome to Rex. 
My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see, I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great, our department work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department. You will be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Any question? Uh, stuff, uh, stuff. Is safety. 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 Mm -hmm. La safety. No se pronuncia. Safety. Safety. Mm -hmm. Safety. Safety. Industrial. Es como con industrial safety engineer. Industrial safety engineer. Más de seguridad industrial. Ajá. Ingeniero de Seguridad Industrial. Industrial Safety Engineer. Any other question? My or maintenance? Maintenance. 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 Ajá, la, la E, la última E no se pronuncia. Maintenance. Maintenance. Any other question? Okay, um, if there are no more questions, we're going to practice this conversation in groups. I'm going to create the breakout rooms. Remember that this one is on page 13. Si lo van a ver desde el material en la página 13 y pues igual ahí tienen la eh, presentación, el PowerPoint, en caso que quieran hacerlo desde ahí. Vamos a dejar de compartir un momento y voy a crear los breakout rooms para que practiquen. Yeah. Buenas noches, Ana, Jaco, Juan Pablo. Buenas noches, Rami. What's up, Ramiro? How are you? Very fine, thank you. Ah, very And well. You? Ah, I'm so tired. Okay, eh, estoy preparando para 
para poner la presentación. Me dicen si ya la, la pueden ver. Sí. Por favor. Ok. Sí. Uh -huh. Ok. Eh, si quieren comenzamos. Como ustedes gusten. De acuerdo. <coughs> Ok. Comiencen o comienza aquí conmigo, como guste. ¿Quieren inicio yo? Ok. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the. Ay, ¿cómo me, cómo dijo Industrial el Safety Industrial. Engineer. Safety Engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My, my department is responsible, responsible for the keeping the safety of the plant. I see. I will be part of the maintenance <coughs> department. We will be responsible to you. Great. Our departments work together. But the maintenance chief is in charge of directing your department. You be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. <laughs> okay. <laughs> Creo que vamos bien. <laughs> There's only one word, eh, responsible. La primera es, suena como I, responsible. Responsible. Uh -huh. Responsible. Uh -huh. Responsible. Okay. responsible. You will be responsible to him. Okay. Responsible to him. Uh -huh. Mantenimiento siempre me cuesta, teacher, también, ¿cómo se pronuncia? Maintainer. Maintenance. Maintenance. Uh -huh. maintenance. 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 La I no se pronuncia maintenance. la primera I. Maintenance. 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 Okay. Gracias, teacher. Okay. Thank you. ¿Quién va? Me. Me. Elizabeth. Okay, Elizabeth. Uh -huh. yeah. Me. Hi, Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I am the industrial safe engineer. Safety engineer. Thanks, Jessica. Nice. <coughs> Pardon. <coughs> Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department, department is responsible. Responsible. Yeah. <clears throat> for keeping the safety of the pan of the pan plant plant plant, plant. plant. Ajá, como uh -huh. que va a decir planta pero si uh -huh. la plant uh -huh. voy, voy a volver a repetir teacher. that's okay my, de okay. my department is responsible for keeping the cipher on the plant uh -huh. just remember is responsible Responsible. Responsible. Uh -huh. Responsible. 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 Excellent. Mm -hmm. Mm -hmm. Responsible. Okay. I see. <clears throat> I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Um, okay. uh, great. Or the departments work to go there. To go there Body together, 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 to go, together, together. Uh -huh. Uh -huh. Yes, together, 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 excelente, con uh -huh. together, together, Perdón. together, 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 department you'll be you'll be responsible to him to him, to him. 
Thank you, Yoshika. May I may I call may I, may I call you if I need help? Sure. Sure. Okay. Thank you. Uh, mm -hmm. Okay. No, no cambiamos Pablo los. Y, Juan Pablo y Silvia, no sé si van a, a practicar. Yeah. Sí. Se cambian los papeles. I am Jessica. Okay, I'm going to be Roxana. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I am the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I be part <laughs> of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Our departments work together, but the main maintenance a chief is yeah. in chair of directing your job. department. You will be responsible responsible Maybe. to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Thank you. Okay, eh, Marjorie, hoy vamos, yo comienzo. Okay. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I am industrial, industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible responsible to you? Great. Our departments work together, but the maintenance okay. chief is in charge of directing okay. your department. Okay. You will be responsible to him. Your department. Thank you, <coughs> Jessica. May I call you if I need help? Sure. Gracias. Thank you. <clears throat> okay, I am Jessica. Me gusta, pero bueno. <laughs> Hi, Roxana. Welcome. Welcome to Rex. My name is Jessica. I am the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible. Responsible. Me cuesta saber. La es re responsible. 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 Re responsible. responsible. Okay. Responsible. My department is responsible for keeping the safety of the plan. I see. I, I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Uh, great. Our departments work together, but the maintenance maintenance chief is in charge of directing your department. You will be responsible to him. Oh. Thank you, Jessica. My art form, you is in need help. I'm sure. Mm -hmm. May I call yeah. you? If I may I call you? Mm -hmm. My if I I need help. Need help. Excellent. Mm, okay. Okay, so, yeah. Roxana. Okay, I'm going to be Jessica. <clears throat> hi, hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. Uh, my department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. 
I be part of the ma of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Our department work together, but the maintenance, yeah. maintenance yeah. chief yeah. is charge of directing your department. You will be responsible mm -hmm. to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Okay. okay. Well, everybody's back again. So let us check the attendance for the first time tonight. So let us please turn on the cameras if it is possible for you. And remember to say present as soon as you hear your name. Uh, let's begin. Hmm. Ana Elizabeth Sanchez. Present. Thank you, Ana. Anida Malivia Lobos. Present, Miss. Thank you, Ani. Candida Luz Ortiz. Thank you, Candy. Eric Giovanni Jimenez. Um, I am present, teacher. Thank you, Eric. Eric Josué Reyes. Eric Josué Reyes. Um, Eric creo que tuvo problemas con el audio y se desconectó, parece. Henry Emerson. Opa Henry Emerson. Ah, oh, Eric Jose, thank you. Okay. Henry Emerson, no está. Mm -hmm. Jacob Benjamin. I present teacher. Thank you. Um, Jose Alfredo Hueso. Present teacher. Thank you. Jose Osvaldo. Present teacher. Thank you. Juan Pablo Rodriguez. Present teacher. Thank you, Juan Pablo. Katia Rosicela Cruz. Presente. Thank you. María Julia Ramos. 
Present teacher. Thank you. Marjorie Angelica. Present teacher. Thank you. Marnie Betsaida. Present. Thank you, Marnie. Ramiro Rafael. Present teacher. Thank you, Ramiro. Sandra Yamile. Sandra Yamilet. Silvia Patricia. Wilfredo José Flores. Ok. Well, let's continue then after we practice this conversation and based on this, we have to answer these four questions. Um, who is responsible for keeping the safety of the personnel in the plant? Who is in charge of directing the maintenance personnel? Who is res uh, Roxana responsible to? And then in number four, it says, look at the organizational chart above. Who are the safety engineer and the maintenance chief responsible to? We are going to answer uh, those questions based on what you have in the conversation. I'll give you time for you to answer these four questions. Uh, number one is Jessica. Yes, Ramiro. Perdón, ahí habían respondido también. Um, ¿ya, ¿Ya estamos con todas las preguntas? Eh, perdón, sí. Eh, okay. Pero también había... Ah, ya las respondieron. Ok. No, ahí, alguien respondió ahí también, le digo antes que, que yo levantara la mano. Ah, ok. So, who is responsible for keeping the safety of the person in the plant? Is, is responsible Jessica? So you say Jessica is responsible for keeping the safety of the person. Okay. Mm -hmm. Number two, who is in charge of directing the maintenance personnel? Nobody has the number two? Ok, les voy a dar tiempo para que contesten las que restan. Ya la uno, pues ya nos ayudó Katia con eso. Solo nos quedan las dos, tres y cuatro. Les voy a dar tiempo para que las contesten y luego chequeamos.
finished. Who has the number two? Who is in charge of directing the maintenance personnel? Camilo? The maintenance, the maintenance chief is the is in charge of directly the uh, maintenance uh, department. Oh yes, excellent. Thank you so much for the answer. Who is response? Who is Roxana responsible to? Ramiro? She is responsible to Department of the Maintenance. Do you have the same answer, Ramiro? Uh, yes, teacher. The maintenance chief is uh, responsible Roxana. Hey, Roxana. Yes, correct. Thank you both. Number four, look at the organizational chart above. Who are the safety engineer and the maintenance chief responsible to? Who has that one? Nobody has it? Roxana is this responsibility for keeping the safety in the... Uh... Uh, the plant. Yes, uh, thank you so much for the answer. So uh, let's continue here. As you uh, could know this, uh, tenemos eh, unas palabras por ahí en negrita, responsible for keeping, in charge of directing, right? And then we have responsible to and etc. So when you see responsible for keeping in charge of directing, what comes to your mind? ¿Por qué están así estas? As you know, ING, ¿qué viene a su mente cuando vemos ING? Like keeping, directing. What is it? El gerundio. Es lo que se conoce como gerundio. Muy bien, excelente. Y estos eh, tienen funciones, eh, similar a los de los infinitivos, que fue lo que estuvimos viendo acá. No siempre que vemos ING es como cuando estamos haciendo presente continuo, ¿verdad? Uh, estoy hablando, I am talking, you are listening. Ese es un tiempo gramatical que va compuesto de la forma del verbo to be, um, is, are, y luego el verbo principal con Jaren o ING, pero no es que se traduzca siempre como algo continuo. No siempre que veamos ING, no siempre que veamos ING significa que estamos hablando en continuo, ¿verdad? Sino que esto se llama, como dijo la compañera, gerundios y tienen diferentes usos. Por aquí les incluí este cartelito con los usos de un gerundio y los ejemplos. Eh, es bastante similar a lo que estuvimos viendo en estos días anteriores de los infinitives. Un gerundio también puede ir como eh, sujeto de la oración. Y esto es cuando vamos a empezar la oración con el verbo. Recuerden que también los infinitivos tienen esa función. Puede ser uh, que usemos uno o el otro en that's okay. Eh, en este caso lo vamos a hacer con gerundio. Vamos a empezar la oración con el verbo y este verbo va a llevar ing, que será el sujeto de la oración. Por ejemplo, writing in English is difficult. Watching TV is my favorite pastime. Ok, ahí simplemente el sujeto de la oración es la acción, ¿verdad? Es el verbo. Entonces, este lo vamos a indicar con 
I N G like a journey. Podemos uh, ir haciendo ejemplos de cada uno. Podemos dar más ejemplos usando un yearn como sujeto de la oración. Working to my job very early in the morning. Uh -huh. Working to my job early in the morning is relaxing. Yes. Can be. Okay. okay, that sounds good. Any other example? Yeah, swimming in the pool is refreshed. Swimming in the pool is refreshing. Okay, very good. Any other example? It can be drinking coffee in the morning is the best thing in the world. So in this case, it is functioning as subject of the sentence. It can be also as direct object of a sentence. También puede ser como el objeto directo. Esto es más o menos lo que les explicaba también con los infinitive. Después de algún verbo que indique algún tipo de emoción. Acá, por ejemplo, tenemos ejemplo con like y love. ¿Qué otros verbos pueden indicar emoción? Like, love. Happy. Verbo. Hate. Hate. Muy bien, Ramiro. Hate. Y enjoy. Esos fueron los que vimos el, el módulo pasado. Love, like, enjoy, hate. Si después de eso, verbo, vamos a ocupar otro. Este segundo iría en journ. Por ejemplo, tenemos aquí, I like writing in English. I love going out to restaurants. Podemos hacer más ejemplos usando like, love, enjoy y hate. I hate wake up in the morning. Mm, algo se nos olvidó por ahí. I hate, I hate. wake up. Mm. Ah, pero ¿cómo se pone en ING? Waking. 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 I uh -huh. hate waking, uh, hate waking. waking in the morning. Uh -huh. I hate waking up early in the morning. Early in the morning. Uh -huh. I hate waking up early waking. in the morning. Uh -huh. Waking up early in the morning. I hate. Yes. Excellent. I Any enjoy, I I enjoy, enjoy sitting. Watch TV the Sunday. Sitting and watch TV on Sunday. Okay, excellent. I enjoy sitting and watching TV on Sunday. Pretty good. Any other example? ¿Algo otro ejemplo? ¿Algo más que puedan expresar con like, love, enjoy, hate? I love swimming, 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 uh -huh. in the sea. At I the sea. love swimming at the sea. Ok, excelente. Y está como un subject complement, my, uh, como un complemento de un sujeto, ¿verdad? Como en estos casos tenemos my cat's favorite activity is sleeping. 
One of his duties is doing homework. Okay. Um, como objeto de una proposición es lo que veíamos en la conversación anterior. Y eso es que siempre que haya una preposición y después de esa preposición hay un verbo, el verbo va a ir con gerundio por, por regla gramatical. A eso se le conoce como objeto de una preposición. Pero para ponerla simple, digamos que siempre, si después de una preposición voy a poner un verbo, este verbo va a ir con ing. Si se recuerdan, y vamos a ver acá, acá, ven, for es una preposición. Y después de la preposición hay un verbo que es keep. Entonces, por la regla que les estoy explicando, este verbo va a ir en gerundio. Igual acá tenemos la preposición of. El verbo direct va con ing. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente el tema de acá, que después de una preposición, el verbo se va a poner en gerundio. Y acá tenemos algunos ejemplos. We shall be interested in hearing your comments. Would you like to walk instead of taking the bus? Entonces, siempre si después de una preposición vamos a utilizar un verbo, el verbo lo vamos a poner en ing. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Y pues hay algunas expresiones después de las cuales eh, siempre vamos a ir ocupando el verbo con gerundio, especialmente si antes de este hay otro verbo, ¿verdad? Como el verbo to be, como vemos en el último caso. My cat's favorite activity is sleeping. One of his duties is doing homework. Ok. Así no es complicado. Y acá tenemos eh, lo que les decía, ¿verdad? How to use ING form after prepositions. Es lo que vamos a estar haciendo. Utilizar formas gerundio después de una preposición. Primero utilizamos, según acá el ejemplo, use verb plus um, ing after prepositions like for or of. In expression as be responsible for, be in charge of, be accountable for, uh, committed to, dedicated to. So siempre después de preposiciones, si hay un verbo, este va a llevar ing. To say who you report to, como lo vimos en la, en la conversación, para expresar a quién le reportamos, ¿verdad? O de quién somos responsabilidad o de qué somos responsables. Eh, para hablar de nuestras responsabilidades, use responsible for, o podemos utilizar be in charge of, o be accountable for. Be accountable for es lo mismo que es decir ser responsable de. Ok. Uh, si después, hola, Ramiro, levantó la mano, dígame. Sí, ¿qué significa committed to? Committed to. Committed to. Sí. Eh, es comprometido a. Comprometido a. Committed uh -huh. to. Gracias. Uh -huh. Por ejemplo, algo que sea su compromiso hacer o. o... Siempre tiene que ver esto, estamos hablando con las lo, lo, responsabilidades o compromisos que tenemos. Entonces, cuando utilizamos esto y vamos a decir alguna acción, esa va con ING. Por ejemplo, I am committed to um, sending the reports in my office. Ok, okay gracias. Uh -huh. Committed to. O decir, I am responsible for checking the person's production. Ok. Si sí, sí, después de esta utilizamos un, un, una acción, ser responsable de enviar, de reportar, de chequear, de escribir, de enviar. Todos esos verbos irían con ing. In your. It's not complicated. Do you have any question?
podemos practicar. Entonces, um, aquí hay un, un, un cartelito que está como, es un organizational chart. Y buscando, um, con este cartelito podemos guiarnos para eh, responder las preguntas. Y vamos a ir escribiendo los verbos en paréntesis con ing. Who is responsible for? Aquí tendríamos que escribir. Supervising. Supervising. Ajá. Uh -huh. Who is responsible for supervising the machines operators? Según este cartel, ¿quién sería el responsable de supervisar a los operadores de maquinaria? The safety engineer. Ajá. Uh -huh. Entonces podemos escribir la respuesta. The safety engineer is responsible for supervising the machine operators. Ok. Lo vamos a hacer en grupo para que sea más fácil. I'm going to stop sharing. And this is on page 14 of your material. Let me open up your rooms. Okay, let's complete the exercise. Hola. Hola, hola. Hola. Comenzamos. La número, la segunda nombre, sería, la número dos sería Who is in charge of checking? The, the quality of the products. products. The quality of the production. Quality control. Or the products. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Quality control quality. inspector. Uh -huh. sí. Excellent. So you can say the quality, the quality control inspector is in charge of checking the, the quality, quality of the products. Number okay. two is responsible for repair the problems of the machines. Computer department number three. Number three is or supervision or matching oper operators. The problem of the machine. Matching, match, matching. Match, okay. uh, supervisor. Mm. Number three, problem of the machine. Listen. 
Who is responsible for maintaining the process? Matching operators, I think, the number three. But I don't know the problems of the match. I think it's the supervisor. No. That's it, maybe, the production. Production, I think. The supervisor. Supervisor. ¿Y cómo tendríamos que ponerlo en ti? Normalmente eh, las personas en una empresa que son encargadas de reparar máquinas son las gente de mantenimiento. Porque los otros dice que son solo ensamblados, son como operarios, de ahí los conductores, de ahí operadores de las máquinas. Supervisor. Ajá, porque aquí dice problemas of the machine. Ajá. Reparar, dice. Maintenance the personal. The Entonces, para mí sería maintenance personal. El personal de mantenimiento. Sí. Bien. Sería de... Ah, no había visto el maintenance personal. Ajá. So. Va, eh, solo que no hay bien cómo teníamos en la cómo teníamos que responder no, que responde de Va, eh, por ejemplo aquí Ups, no aquí va. Esto. Bueno, o sea que yo soy malísima para este lado. <ríe> malísima, malísima. Para esta cosa. Sí, queda muy grandote. No lo puedo ver. No sé por qué. Porque ahí sería, es, bueno, en la número dos, el primero sería check-in, ¿verdad? Check-in. Checking, checking. Y en la que dice who is charge, oh, charge of checking the quality of the production, quality control inspector. ¿Cuál había puesto ahí? Number four. Quality control inspector. Sí, sí. ¿Cuál es el control? Eh, y en la dos dice entonces repairing es verdad. En la tres, perdón. Repairing. Repairing. Mante mantenimiento. Ajá. Sería mantenimiento. El responsible es maintenance personal. ¿Qué es eso? Perdón, creo que es fuerte. <risa> emocionado, por ahí tan enfiestado. Ah. Personal. Ok, la número cuatro dice Who is accountable for selling the production? Sería de sales personal. Eh, es como la contabilidad. Ajá. Pero... Accountable for, aunque accountable for es como ser responsable de. ¿Quién es el de, de la venta de los productos? ¿verdad? Ajá, sí, no es como contable. Ajá, de Sales Department creo que es. Ajá, sí, Sales Department, de de Accountable for Sales y Sales Department. Sería... Y bueno, 
para hacer show en Gerundio es Selin. Ajá, Selin. Selin. Eh, Juega con todo. Oh. Entonces es. Sales Department. Sales Department. Sales sí. Department. El cargo asistente. Eh, sería el truck driver. ¿Quién está a cargo de ensamblers, ensambladores, algo así, asistente de ensambladores? Pues change of the asistente de ensamble. Asistente Ajá, truck driver. está a cargo? Uh, no, es quien está a cargo, ¿verdad? De los ensambladores. Ajá, ah, supervisors. Ajá, Ajá, supervisor. In the summer and Who is accountable for energy? And number five, eh, dijeron. Who is accountable for the manager of the world depression? El departamento financiero, no. World, ¿qué es world? Completo. Completo o entero. Completo. Ajá, es así es, quien es responsable de manejar la operación completa. Ah, sería el gerente general. General manager. General manager. Mm. La operación completa. ¿Mm? Floor manager. Eh, que no el primero es ese. Number one. General no, manager. No era safety engineer. Who is accountable for manager to world operation? La operación completa. Si estamos hablando solo de la producción, sería floor manager. Ajá. Pero sí, si estamos sí. hablando de la administración general de la empresa, ah, eh, sería, eh, no sería el gerente general. General, ajá, general manager. Sí, pero yo creo que quizás aquí es floor manager, si estamos hablando de la operación. Creo que sí. Floor manager creo que sí, es. Porque, ajá. Bueno, pongámoslo así porque... Eh, pues sí, de la operación completa sería flow managers. Aunque si está, si, si involucramos a todos los demás, porque ahí vimos el departamento de ventas y también vimos quality control. Eh, ya no estamos hablando solo de flow manager, sino que estamos hablando de la de general. General de, manager. Sí, del CEO. Así que, ¿qué opinan? <risas> Creo que sí. Lo mismo. Porque ajá, entiendo que de la operación solo como el departamento operativo. Mm. 
Okay. Ah, entonces sería el primero, el verbo en gerundio sería check-in. Y el, el, luego sería el, el quality control inspector, ¿verdad? Sí. El número dos. En el número tres, preparing, eh, sería el verbo en gerundio. Y sería el maintenance sí. personal. Uh -huh. En nombre, en el número cuatro. En el tres. En la tres sería el inspector. En la tres. En la tres, repairing. Y repairing my... is uh -huh. maintenance personal. Luego sería, en la cuatro sería ceiling. Sí. Y sería sales department. Sales department. department. Pero bien. Eh, sería, en la cinco sería assisting. Uh -huh. en, el, en el verbo con gerundio. Y sería supervisor. Sí. El encargado. El en las seis entonces sería. Floor manager. Manager. Ah. Manager. Ajá, General manager. manager. General manager. General manager. General manager. Floor manager. Ah, manager. General 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 manager. Uh, before we check your work, we're going to um, pass attendance for the second time this night. So please uh, turn on your cameras and say present when you hear your names. And Elizabeth. Present. Okay. Anida Mali. Present. Thank you. Candida Luz. Present teacher. Thank you, Candy. Hoy le toca su 101. Yeah. Eric Giovanni. Present teacher. Thank you. Eric Josué. Present teacher. Thank you. Henry Emerson. Henry Emerson. Okay, parece que no está. Give me one second. Okay, thank you. Uh, Jacob de Jamin. Jose Alfredo. Present teacher. Thank you. Jose Osvaldo. Present teacher. 
Thank you. Juan Pablo. Teacher. Uh -huh. Y yo le contesté. Eh, sí, lo escuché. Aquí está, present. No, creo que fue antes de... Uh, sí, creo que fue Jacob que contestó después. Ok, pero aquí está. <ríe> eh, ah, ¿Está okay. bien? Present teacher. Ok, seguimos con Juan Pablo. Creo que se desconectó Juan Pablo, pero aquí estaba al principio de la clase. Katia. Present. Thank you. María Julia. Present teacher. Thank you. Marjorie Angélica. Present teacher. Thank you. Marnie Betsaida. Present. Thank you. Ramiro Rafael. Present teacher. Thank you. Sandra Yamilet. Silvia Patricia. Present teacher. Thank you, Silvia. And Wilfredo Jose. Present teacher. Thank you. Okay. Okay, a ver si ya estamos. Mm. So, um, is there any volunteer to share the, the answers for the presentation? ¿Algún grupo que terminó que quisiera compartir cómo contestó? O les comparto y ustedes me van diciendo cómo respondieron. Sí, yo creo que sí, mejor. Ok, there you go. A uh, volunteer for number two. I uh, remember that we did the number one, number two, volunteer. Yes, teacher. Does anybody have the number two? Ramiro, thank you. Who is in charge in charge of checking the quality of the product? Mm -hmm. uh, the auditor is responsible is in charge of checking the quality of the product. Okay, excellent. Yes, I think that is okay. Or. Uh... Yes, it can be the auditor or the quality control inspector, either or. I think both can be. Excellent. Thank you so much, Ramiro. Uh, volunteer for number three, who is responsible for... Number three, volunteer. Okay, sorry. Who is this responsibility? I don't <laughs> Okay. Who is responsible for uh, repairing the problem of the machines? Uh, the responsible for repairing uh, the uh, the maintenance personnel is responsible to repairing the problem of the machines. That's the answer. Thank you so much. Um, number four, who is accountable for? What is accountable for selling the product? Uh, selling the product, selling department. Oh, sales department. Okay, thank you so much. That is correct. Thank you, Jose. Um, number five, volunteer. What is in charge of? 
uh -huh. chair of uh, assistant assisting is assistant assistant eh, ¿cómo se pronuncia uh, asse, assemblers o oh, assemblers assemblers teacher. assemblers Asse, uh -huh. assemblers okay assemblers uh -huh. assisting the assemblers assisting the assemblers eh, supervisor mm. or matching up eh, es que ahí teníamos una duda entre quién lo hace Ajá. no sé si está bien <coughs> mm -hmm. they can be the, the maintenance um, so it's for the assemblers right mm -hmm. oh, yeah, they can be the supervisor I think your answer is correct mm -hmm. ok, thank you yeah. Thank you. Number six. Nosotros, uh -huh. nosotros pusimos ahí de, de machine operators, the chairs, to assisting the assemblers. Uh -huh. El organigrama. Es que, es que nosotros, está, ah, igual nosotros pensamos lo mismo con el organigrama, pero al final. Eh, decidieron. Bueno, <risa> deducimos que el, el operador está operando su máquina, no puede estarle ayudando a ensamblar algo al otro que los mejor pusimos el supervisor supervise. es que los assemblers son como los ayudantes de los operadores de máquina yes that makes sense ajá hace sentido verdad que ajá ha sentido no que ellos uh, tienen su responsabilidad tanto los machine operators como assemblers and truck drivers so the person uh, or, or who could assist them is the supervisor probably yes it makes sense. Uh, thank you so much. Number six, volunteer. Me teacher. Okay. Who is accountable for managing? Yes. Managing, uh huh. Uh -huh. The whole operator. The whole uh, operation, uh huh. The whole operation. Uh, Wow, aquí sí. <laughs> uh, the general manager. Yes. Yes, the general uh, yes, manager. The general manager. Mm -hmm. the general manager it, is in a chair. Is in a chair. Uh -huh. Is accountable yes. for. Uh, mm -hmm. Teacher, una consulta. Mm -hmm. Operator. Uh, accountable is uh, contabilizar. Que es accountable for, ajá, is like responsible. Es lo, ah, mismo. Es lo mismo. Sí, es lo mismo que responsible. Yo estaba traduciendo mal. Accountable, yo pensé que era contabilizar. Uh -huh. Entonces habíamos puesto en la cuatro, who is accountable for selling, selling the products, eh, decía, the, the financial department is accountable for selling selling the products no, está equivocado uh -huh. yes uh -huh. accountable for es lo mismo que responsible for uh -huh. ok gracias you're welcome uh -huh. y wall es wall, de, wall es de la, toda uh -huh. la operación todo algo completo operación completa the whole uh -huh. operation Es correcto lo que dijo Jacob, entonces, the general manager is accountable for management uh, to the world, uh, the world operation. Yes. Mm -hmm. uh -huh. Gracias. You're welcome. Porque esa no la terminamos. Yeah. No la terminamos. <laughs> Okay, um, so next we have here a conversation and um, in this one, uh, as you can see, um, aquí en esta hay unas palabras, eh, recuérdense que la E, ED, no se pronuncia como ED. Um, eso lo vamos a ver Creo que la otra semana empezamos con eso, con el pasado simple. Pero esto se llama voz pasiva, ya lo vamos a ver bien. Eh, just remember that in this case is Rex, 
is recognized recognized as a prestigious company and etc. Rex is rated ed. It's like no ed, it's rated. Okay, as one of the 10 most prestigious company. No tenemos audio de esta, so you have to repeat after me. And then we're going to practice in groups. Uh, so Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Rex is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica. You're right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay, do you have any question about this uh, dialogue? Yes, teacher. Mm -hmm. uh, what is Rex now for? Now for es reconocido por. Mm -hmm. Gracias. Okay, any other question? Clo clothes for kids or clothes. 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 Prenda te vestir para niños. Clothes. Para mm -hmm. Any other question? Not teacher. Okay, so we're going to make groups and practice this conversation. Just let me stop sharing. So we can um, practice this with your classmates. So let's see. Hi guys. Oh, hello. Hello. No, no, no puedes compartir. Quiero ver si puedo. Dale, dale. dale.
Ahí se mira ya. Yes. Está ahí, la verdad. Ya está ahí. Sí. Sí. Ok. Bien, empezamos. ¿Cuántos somos? Tres. Con la ticha son cuatro. <risa> Si, si usted dale con Candy después voy dale, yo con alguno de ustedes. Yo soy Danielito. Soy Danielito. Ok, Candy, comienzo. Voy. Candy. ¿Me escucha? Sí, ¿verdad? Sí, 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 claro, claro. Va. ¿Usted Daniel? Sí, yo soy Daniel. Ok. So, Jessica, what does your company do? We produce clothes for kids. I see. Uh, what is Rex now for? Rex is now for the model, the thing in the quality of the clothes we make. Good. And uh, are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personal is important for them. Congratulations, Jessica. You're right. Rex is right as one of the 10 most prestigious company in El Salvador. Okay. Ahora voy, voy con. Ahora yo soy Jessica. <ríe> Comienzo entonces. <ríe> so, sorry, sorry. So, Jessica, what does your es company do? All right, we produce clothes for kids. Es una pequeñita. And. What is Rex now for? Rex is now for the modern dancing and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. 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 Perdón. Se me trabó la lengua. Absolutely. <laughs> Rex okay. is the concept as a very prestigious company. Your personal is important for them. Congratulations, Jessica. You're right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Thank you, Ooh. my friend. Okay. Ahora creo que voy con Candy. Ok. Candy sería Daniel. Porque ya fue Jessica, ¿verdad? Uh -huh. Sí, ah, pues sí, okay. sí. Sería Daniel. What do you do? Compañero. Oh. Address. Nos vemos, compañero. <ríe> Ay, sí, me queda sí. mal, ¿no? ¿Qué? 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 Ah, pues siga, siga. Okay. Eh, ahí teníamos la teacher. Ya nos regañó. Teacher. Teacher. Ya nos regañó. Adrex, we produce flowers for kids. Y todo por mi culpa. Ahí sí. No, ya tiene sueño. No, por. Ya no me pudo. No, no, ya ve, ya ve, ya ve. <risa> Por José. Y yo solo dije ah, pero que José Alfredo. un minuto. Ah, José Alfredo. Me quedé, sí. sí, José Alfredo. Me, sí. me quedé con el dedo así nada más. Ah, no me voy. Sí. Ah, ok. 
<laughs> no, ya regreso. Okay, uh, so yes, we are all here again. So, good job with the conversation. Lo hicieron muy bien. A veces cuesta un poquito la palabra produce, como se escribe igual oh, yes. que en español, a veces la pronunciamos así, but just remember it's produce, produce, and that's produce. it. Mm -hmm. So oh, that yes. will be it for today. Tomorrow we're going to review this and talk a little about the passive voice. And um, I think that we will complete the section number one with the exercises and start the section number two. So thank you for joining and see you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. teacher. Okay. <laughs> Sleep well. See you tomorrow. <laughs> <laughs> ¿Cómo va, Candy? ¿Cómo se ha sentido? Ah, más o menos, teacher. Hoy lo siento un poco ya más pesado. Pero son los primeros temas, nada más, Candy. Son los de esta unidad. Eh, los primeros que son un poquito como... Um, mire, la verdad que esos temas no son tan básicos, pero pues el programa los incluye y hay que cubrirlos. Pero eso lo van a ver también más adelante pero ya la otra semana vamos a empezar el tema del pasado simple. Entonces eso de los gerunds, los infinitives y la voz pasiva, ese es un tema un poquito avanzado, pero pues tenemos que cubrirlo. Entonces he tratado de que lo comprendan lo mejor posible, a pesar de que es un nivel básico. Pero sí, no se preocupe, yo sé que esos temas no, no son tan básicos que digamos. Pero solo es la, primer, en la entrada, digamos, del módulo 3, eh, pero ya mañana terminaría con este tema porque, eh, como le digo, no, no tienen mucho contenido, pero a pesar de lo difícil, el, el, el segundo día lo hizo muy bien con los infinitivos, Candy. Sí, ahí, teacher, ahí tratamos. Lo que sí siento yo que me está afectando un poco, como ahorita estamos un poco cargados porque es la temporada de prácticamente de la empresa, entonces, esto, como que no estoy repasando en el día, entonces eso uh -huh. siento que me deja un poquito desfasada. Entonces, uh -huh. pero ojalá que la semana que viene ya estemos un poquito más holgaditos. Sí, ojalá que sí, porque ya la otra semana yo creo que ya vamos a estar viendo el pasado simple. Ese tema no es complicado, pero sí vamos a practicar bastante, sobre todo los verbos irregulares, porque de memorizárselos. Uh -huh. Pero sí, no se preocupe, yo sé que el, la entrada del módulo 3 básico es un poquito compleja por los temas que, como que, por eso no le he hecho, he tratado de que entiendan lo más que se pueda, pero no le voy a dedicar mucho tiempo porque no es un tema que, que deberíamos de ver ahorita, pero como el programa lo exige y lo van a ver más adelante también. Okay, me voy a concentrar más en el pasado simple porque eso es, es eh, práctica, es un tema que se utiliza mucho, eh, pues de repente uno quiere hablar de cosas de que lo que hizo en la mañana, lo que hizo ayer, el año pasado, entonces sí es un tema que lo vamos a practicar bastante y es bien, eh, como le digo, pues se puede utilizar mucho en el día a día. Y aparte de los temas que hemos visto hasta ahorita, Candy, ¿algo más que quiera agregar o cómo, cómo ve? Sí, ha mejorado. Sí, quizás, ¿verdad? Sí, quizás está un poco como, cuando le digo pesado, difícil, ¿verdad? Pero sí eh, considero que estamos quizás en el, en, el, en el tiempo, ¿verdad? De llevar lo que es, este eh, como le dijera, el aprendizaje. Lo que sí... Esta entrada sí le he sentido como ya más, más, más fuerte. Sí, pero es solo eso. Que, qué bueno que me lo dice, ¿verdad? Para que, bueno, ya con el paso de los días, para ver que ya vamos a ver temas un poquito más eh, eh, regulares, ¿verdad? Como un tiempo gramatical, que si es, en este caso va a ser el pasado simple. Y ya no vamos a estar hablando cosas así muy técnicas, <risa> que infinitivo, pero, que no, gerundio. Pero ¿verdad? quizás. Al final, quizás de, de todo nos va a ayudar, porque cuando ya nos toque verlo, ya vamos a tener un recuerdo de lo, de lo que realmente puede llegar a ser. 
Eh, sí, porque por lo menos quitarse conceptos equivocados, ¿verdad? Que hay gente que siempre que ve ING piensa que es, que es una acción en progreso, vea Ajá. lo que les decía, pues. Entonces, por eso les expliqué ahora que no es eso, sino que es esos se llaman gerundios y pueden tener funciones como ser el sujeto de una oración. Y lo importante es que sepan que después de, si después de una preposición, como las que mencionábamos. El por, era, el por y el of, ¿verdad? Por, of, in, también es preposición, in, on, eh, después de una preposición, tengo un verbo, ese verbo va a ir con ing. Eso es lo más que, que me interesa que sepan como regla. Uh -huh. Ok. Eh, okay. Lo demás, Pero sí, pues, pues, voy, a, voy a empezar a repasar más porque sí siento yo que es bien necesario porque eh, quizás cuando uno se queda corto en la clase ya el refuerzo le ayuda. Uh -huh, exacto. Y mañana vamos a revisar juntos los ejercicios de la plataforma también para hacer repaso de lo que hemos visto en estos temas, ¿verdad? Porque ya los dejaríamos atrás y pues ya vamos a entrar de lleno a, a los temas de las demás unidades. Okay, Así que tal sí. vez el repaso de mañana le ayuda. Yo sé que siempre ustedes de las primeras en estar en clase y no falta. Así que pues. Ok, si sí, ahora sí se, se me cayó el teléfono. Ahí ah, me, ¿sí? me quedó como un poco la bocinita fallando. Ojalá que no se me haya arruinado. Sí, ojalá, porque veo que de repente hace como que se oscurece su pantalla y así. Uh -huh, uh -huh. Pero sí, es que se me cayó, pero voy a tratar de estar mejor en una área donde no corra el peligro eso de que como ahora que se me cayó. Uh -huh. Sí, todo lo que le ayude a que no tenga interrupciones, ¿verdad? Para que pues no se le vaya a sumar otro ya de por sí, me dice que se le está haciendo difícil por la temporada y un problema técnico sería como que ay no, no queremos <risa> no, eso ahí ahorita. Estamos, sí. bueno, okay. Candy, algo más que desea agregar antes de que terminemos la no, mire? nada más que la paciencia de que usted tiene, se agradece y que a usted le gusta que si vaya por ejemplo, eso me gusta de, de su parte, porque siento yo que de su parte, cuando siente que no entendemos, como que pone más cosas para poder, bueno, como lo que sucedió con, lo, con el vocabulario, que ah, eso sí. realmente era algo que nos necesitábamos, porque quizás como en el momento que usted nos pide algo, no sabemos qué pongo, qué pongo. Uh -huh, pero ya es. el vocabulario base ya es como más fácil, no tanto, pero ya es un apoyo. Sí, es, es eso. Eh, mañana le voy a poner más vocabulario ahorita que me recuerda y un poquito de algún trabalengua o algo, porque pues <risa> vean, necesitamos practicar y aprender vocabulario. Así que sí, lo voy a seguir incluyendo, Candy, y pues para mí es un gusto y me alegra que pues tengan la confianza de decirme qué es lo que necesitan, si sienten que está difícil, que quieren más ejercicio. Así que pues se les agradece también porque eso nos ayuda a vea que no se quedan con las dudas o a decir, o a tener una mala experiencia, ¿verdad? Sí, gracias. Okay, teacher. gracias. Le agradezco su también. tiempo también y, y, y pues okay. esa apertura de, de decir, ¿verdad? Cómo se siente. Ok. Gracias, bueno, gracias. Candy, gracias por gracias. quedarse. Gracias. Buenas noches, que descanse. Uh -huh. Hasta mañana. Gracias, igual. Hasta gracias. mañana. Adiós. Bye.